大家好，欢迎观看《三人自由行》。从这一集开始呢，我们来到商丘，开启河南段的黄河行。七七目的地，远古时期，黄河流淌在河南大地，这里森林茂密，野象众多，故河南被描述为“人千象之地”，简称“玉”。河南望北向南，城东起西，位于九州腹地。曾经，黄河也最为眷顾河南。奔流在河南大地上的黄河，催生了中华文化的主枝干——中原文化。咦，弄啥嘞？这次自驾之旅。一路上，我们与汹涌澎湃的黄河为伴，穿越一条条奇险的南太行挂壁公路。我的牛嘿！一路上，滑坡泥石流不断，心惊胆战的行驶在太行天路。向左前方行驶，进入平区线。嗯，我们准备去长江源水库挂壁公路，导航显示这个路塌了。你看，这个真的是路塌了。它这个地方塌方规模太大，所以它没法清理。现在，因为塌方路段。我们经常不得不走险峻的太行山路。哇，这段路太险了！哎，这个坐的都出一身汗。这个跟走那个天梯，那种玻璃透明桥天梯似的，它一边就是绝壁了，然后光秃秃的，什么也没有，没有树，没有护坡，啥也没有，直着下去。我开不了这车，我有一点点恐高，都是汤圆在开。哎呦！经历了重重艰险，奖赏我们的就是奔流在太行峡谷，晶莹剔透的瀑布群一路上，我们还感受到了河南厚重的历史和文化底蕴。眼前就是美丽的洛河，当年曹植就是在这里归渡洛水，写下《洛神赋》。这里有中国远古英雄三皇五帝的传说。这叫伊洛河哈？对，这个叫伊洛河。右边右边起，这个我们当地叫清河，因为为什么叫清河？因为它的水是清的。今天看的话，因为下雨的话，可能有泥沙进来。然后平时的话，如果天晴不下雨的话，黄河水就是黄的，然后清河水就是清的，它也叫伊洛河。然后形成了两个两边的水位，在这里交汇的地方形成了一个巨大的漩涡。这个漩涡看起来就像八卦一样，在那个四千多年前，伏羲就在这儿画出那个伏羲八卦。哦，其实如果说按照古迹的话，从这儿往下十五公里，这是当年伏羲座的地方。但是它现在这个伊洛河和黄河交汇处已经往上提了这个十几公里。我们就按照今天这个考究的话，就是伊洛河和黄河的交汇处的话，它就是在今天的巩义这个芒山这个地方。这个地方呢，它也是巩义的那个杜甫的故里，也是那个长相玉那个玉玉大师他的老家，所以这个。这个地方孕育了我们的中华的这个河洛文化，然后也是中华文明的一个发扬地。我们当地人啊，没事就喜欢来这个地方看一下。我想去扔个车子。可以
，在洛阳，依照中国历史上唯一正统的女皇帝武则天的容貌雕刻的龙门石窟卢舍那大佛，面带祥和的笑意，一双睿智的秀目凝视着下方静静流淌的伊河河水，河面上粼粼的波光。仿佛是对武周王朝的文治武功，对武则天之人禅任，君子满朝，收复安西四镇，给予的无上致敬。华夏民族之文化，历数千载之演进，造集于赵宋之时。在开封，我们惊喜地看到了重现于世的大宋清明上河原盛景。在小浪底，汹涌沸腾的黄河水却在提醒人们，河南也曾经是一片铁血之地。这里曾涌现出无数好男儿，他们保家卫国，铮铮铁骨，壮志满怀。岳飞虽然壮志未卜，但汉山帝、汉岳家军呢？岳飞精忠报国，终于成为万世敬仰的民族英。
，在惨败于金国的靖康之耻后，重新建立于河南商丘的南宋，面临纵横欧亚大陆、举世无敌的蒙古铁骑，国祚延续了一百五十年，堪称奇迹啊！相比之下，明朝末年出现了类似局面。困守京城的崇祯皇帝，却是孤家寡人，众叛亲离，稀里糊涂的亡于满清，令人唏嘘。河南印象下集将于后天同一时间播出。喜欢我们视频的朋友，请关注、订阅、留言、转发，支持我们呀！